ಪುನರ್ಮನನ ಹಾಳೆ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ವಿಧಗಳು ಇದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಕೋನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹತ್ತು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದ್ದು ಒಂದು ಡೆಕಾಗೋನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡೆಕಾಗೋನ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹತ್ಪದಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಕೋನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಪೆಂಟಾಗೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪಂಚಾಕೃತಿ ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿ ಪಂಚಾಕೃತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಕೋನಗಳು ಇದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾನಾಗೋನ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಒಂಬತ್ ಪದಿ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ ಪದಿ ಷಟ್ಭುಜಾಕೃತಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಏಳು ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ಕೋನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಪ್ಟಾಗೋನ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತೆ ತೇವೆ ಏಳು ಪದಿ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಾಟ್ರಲ್ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಾಟ್ರಲ್ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಎಂಟು ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಕೋನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಟೋಗೋನ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಟು ಪದಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಅಳೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಎ ಬಿಯ ಅಳತೆ ಎ ಬಿಯನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ಬಿ ಸಿಯನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ಎ ಸಿಯನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಅಳೆದು ಬರೆಯಬೇಕು ಎ ಬಿಯ ಅಳತೆ ಎ ಬಿಯ ಅಳತೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ 2.5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಬಿ ಸಿಯ ಅಳತೆ ಬಿ ಸಿಯ ಅಳತೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎ ಸಿಯ ಅಳತೆ ಎ ಸಿಯ ಅಳತೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಅಸಮ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಅಸಮ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ ಅಸಮ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೇಲನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಣ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿಯ ಅಳತೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿ ಸಿಯ ಅಳತೆ ಬಿ ಸಿಯ ಅಳತೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎ ಸಿಯ ಅಳತೆ ಎ ಸಿಯ ಅಳತೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 2.4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಸಮಹ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎ ಬಿಯ ಅಳತೆ ಎ ಬಿಯ ಅಳತೆ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿ ಸಿಯ ಅಳತೆ ಬಿ ಸಿಯ ಅಳತೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎ ಸಿಯ ಅಳತೆ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಸಮ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಸಮ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೇಲನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್
ಎಂ ಓನ ಅಳತೆ ಕೂಡ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ ಓನ ಅಳತೆ ಎನ್ ಓನ ಅಳತೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎನ್ ಒ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಮ್ ಒ ಈಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಐಸೋಸ್ಲೆಸ್ ಟ್ರಾಯಾಂಗಲ್ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಐಸೋಸ್ಲೆಸ್ ಟ್ರಾಯಾಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಯಾಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಯಾಂಗಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮುಂದಿನದ್ದು ಪಿ ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಉತ್ತರ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನನಗೆ ಬಂದ ಉತ್ತರ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪಿ ಆರ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಸಮದ್ವಿ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಐಸೋಸ್ಲಸ್ ಟ್ರಾಯಾಂಗಲ್ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಪಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಇವುಗಳ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇವುಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸ್ಕೇಲ್ನಿಂದ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೀಗೆ ಬಾಹುಗಳ ಮತ್ತು ಕರ್ಣಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಳೆದೆವು ಈಗ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಕೋನ ಪಿ ಕೋನ ಕ್ಯೂ ಕೋನ ಆರ್ ಕೋನ ಎಸ್ ಕೋನ ಪಿ ಕೋನ ಕ್ಯೂ ಕೋನ ಆರ್ ಕೋನ ಎಸ್ ಕೋನ ಪಿನ ಅಳತೆ ಕೋನ ಪಿ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕೋನ ಪಿ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಆರ್ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಣಗಳ ಅಳತೆಯು ಕೂಡ ಸಮವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ ಸಮನಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು ಸಮನಾಗಿವೆ ಕರ್ಣಗಳ ಅಳತೆಯು ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿವೆ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಆಯತಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನದ ಆಕೃತಿ ಇ ಜಿ ಜಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ಎಫ್ ಇ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಚ್ ಎಚ್ ಜಿ ಜಿ
ಇ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಇ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಫ್ ಎಚ್ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಜಿ ಎಚ್ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಜಿ ಇ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇ ಎಚ್ ಇ ಜಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯೋಣ ಜಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯೋಣ ಜಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಎಳೆದು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ಜಿ ಎಫ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇ ಎಚ್ ಜೋಡಿಸಿ ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಕರ್ಣಗಳ ಅಳತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಈ ನ ಅಳತೆ ಈ ನ ಅಳತೆ ನೂರ ಈ ಆಂಗಲ್ ಈ ಈ ಕೋನದ ಅಳತೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎಫ್ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಎಫ್ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಎಫ್ನ ಅಳತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಉ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಜೀನ ಅಳತೆ ಜೀನ ಅಳತೆ ಜಿ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎಚ್ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಎಚ್ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಎಚ್ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಒನ್ ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಣಗಳ ಅಳತೆ ಅಸಮವಾಗಿದೆ ಕರ್ಣಗಳ ಅಳತೆ ಅಸಮವಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರ್ಲಲೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಪ್ಯಾರ್ಲಲೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಚೌಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ಆಕೃತಿ ಎಂದು ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಆಯತವಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಜಿಯಂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಧವಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಟರ್ ಲಾಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಟರ್ ಲಾಟ್ರಲ್ ಎಲ್ಲದರ ಅಳತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಣ ಎನ್ ಒ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಂ ಒ ಎಂ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಲ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎಂ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಲ್ ಎಂ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಂ ಒ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒ ಎನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕರ್ಣಗಳನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ಎಳೆದಾಗ ಅವುಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ಎನ್ ಎಂ ಎಳೆದು ಅಳೆಯೋಣ ಎಳೆದು ಎಳೆಯೋಣ ಎಂ ಎನ್ನ ಅಳತೆ ಒನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎರಡು ಕರ್ಣಗಳ ಅಳತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಕರ್ಣಗಳ ಎರಡು ಕರ್ಣಗಳ ಅಳತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಆಂಗಲ್ ಎಲ್ ಇದರ ಅಳತೆ ಆಂಗಲ್ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ಒನ್ ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಎಂ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ಆಂಗಲ್ ಎಂ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ಆಂಗಲ್ ಎಂ ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಉ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ನೂರ ಆಂಗಲ್ ಉ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆಂಗಲ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿ
ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿವೆ ಕರ್ಣಗಳು ಸಮನಾಗಿವೆ ಎರಡು ಕರ್ಣಗಳು ಸಮನಾಗಿವೆ ಕರ್ಣಗಳು ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿವೆ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿವೆ ಕರ್ಣಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾಂತರವಾಗಿವೆ ಇವು ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಮುಂದಿನ ಆಕೃತಿ ಇದು ಎಲ್ಲದರ ಅಳತೆ ಎಕ್ಸ್ ವಾಯ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಯ್ ವಾಯ್ ಝಡ್ ಝಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲದರ ಅಳತೆಯನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಯ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಾಯ್ ಝಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಝಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಾಯ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಾಯ್ ಇದನ್ನು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ ಎಳೆದು ಅಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿವೆ ಕರ್ಣಗಳು ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿವೆ ಕರ್ಣಗಳು ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿವೆ ಆಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಅಳತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೋನದ ಅಳತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಎಕ್ಸ್ನ ಅಳತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ವಾಯ್ನ ಅಳತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಝಡ್ನ ಅಳತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಝಡ್ನ ಅಳತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಅಳತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೋನದ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಚೌಕಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಾಂಬಸ್ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ರಾಂಬಸ್ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ರಾಂಬಸ್ ರಾಂಬಸ್ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಎಳೆಯೋಣ ಆಂಗಲ್ ಓನ ಅಳತೆ ಆಂಗಲ್ ಓನ ಅಳತೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಆಂಗಲ್ ಓನ ಅಳತೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಆಂಗಲ್ ಜೀನ ಅಳತೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಆಂಗಲ್ ಈನ ಅಳತೆ ಮೊಗದೊಮ್ಮೆ ಅಳತೆ ಮಾಡೋಣ ಆಂಗಲ್ ಈನ ಅಳತೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ತಪ್ ಇದು ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಧನ್